வணக்கம் வெல்கம் டு விஹான்ஸ் கிச்சன் எபிசோட் ஃபைவ் அக்னி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு எல்லா இடத்துலையும் சில சிலன்னு காத்தும் மலையும் வந்துட்டுருக்க எந்த சமயத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ப்ரௌனி வித் ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் இது என்னோட ஆல் டைம் கிரேவிங் கூட இந்த கொரோனா லாக்டவுனில் வெளியே போய் சாப்பிட முடியாமல் எங்கிற எல்லாரும் இதை வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டார்க் சாக்லேட் அன்சால்ட்டட் பட்டர் சர்க்கரை தயிர் வெனிலா எசன்ஸ் மைதா அன்ஸ்வீட்டன் கொக்கோ உப்பு சோடா பேக்கிங் பவுடர் பால் ப்ரௌனி ரெடி பண்ண ஒரு பவுலில் துருவிய டார்க் சாக்லேட் கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொக்கோ இருக்கக்கூடிய டார்க் சாக்லேட் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இது கூட உருக்கிய வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது சூடாக இருக்குது இந்த வெண்ணெய் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சூட்லேயே நம்ம வச்சுருக்க டார்க் சாக்லேட் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் இதை ஒரு விஸ்கரில் ஹேண்ட் பிப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு கப் பவுடர்ட் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கரையை எடுத்து நான் மிக்சியில் தான் அரைச்சிருக்கேன் இது சீக்கிரம் கரையறதுக்காக நம்ம இங்கே பவுடர்ட் சுகர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கால் கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியான தயிராக இருக்கணும் இந்த எல்லா வெட் இன்க்ரீடியன்ஸையும் நார்மல் ஸ்பீடில் நம்ம விப் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் வச்சுருக்கனால ஆனால் நான் ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் தான் இது விப் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் விஸ்கர் இல்லைன்னா ஃபுட் ப்ராசர் யூஸ் பண்ணும்போது இது ஓவர் பீட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அதே சமயம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரேயில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு அது மேலே பவுல் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல சில்கி கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளோட சிரப் ரெடியாக இருக்குது இது கூட நான் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்மளோட வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இது கூட அரை கப் அன்ஸ்வீட்டன் கோக்கோ ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு சிட்டிகை சோடா ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம நல்லா சலிச்சுக்கலாம்
இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம இந்த வெட் மிக்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை மிக்ஸ் அண்ட் கட் மெத்தடில் ஒரே டைரெக்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கேக் அண்ட் ப்ரௌனி செய்யும்போது ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் நம்ம எவ்வளோ அதை மிக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேக்கோட டெக்ஸ்டர் மாறிடும் அதே சமயம் நம்ம எடுத்துக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவு அது வந்து கரெக்டான கப்பில் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஃபுல் ப்ரூஃபான கேக்கும் ப்ரௌனீஸும் கிடைக்கும் இது கூட நான் ஒரு கால் கப் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பால் வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் கன்சிஸ்டன்சி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாட்டும் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதனால் இங்கே நான் கடைசியாக காமிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ப்ரௌனி பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ண உடனே நம்ம வந்து பேக் பண்ணிடணும் ஒரு ட்ரேல பட்டர் தடவி அது மேலே மைதா டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக ப்ரௌனியை டீமோல் பண்ண முடியும் இதில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை போட்டு லெவல் பண்ணிடலாம் இதில் நான் இங்கே நட்ஸ் டாப்பை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நட்ஸ் வந்து அந்த பேட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணியும் வைக்கலாம் அதில் நடுவில் நடுவில் உங்களுக்கு நட்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து ரோஸ்டட் நட்ஸ் மேலே ஒரு லேயரில் இருக்கிறது பிடிக்குங்கிறனால நான் நட்ஸ் மேலே ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே கொஞ்சம் சாஃப்ட் வால்நட்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸ் அண்ட் கேஷ்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொன்று டென் மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ப்ரௌனீஸை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கலாம் நம்மளோட ப்ரௌனீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கூலாகிற வரைக்கும் விடுங்க சூடாக இருக்கும்போது கட் பண்ணோன்னா அது க்ரம்பிள் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இது கூல் டவுன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் இங்கே ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் கிரேட்டட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அன்ஸ்வீட்டன் கொக்கோ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கொக்கோக்கு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர் சுகர் இல்லை நீங்கள் ஸ்வீட்டன் கொக்கோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சுகர் இங்கே தேவையில்லை இது கூட ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஹாட் மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பட்டர் மெல்ட் பண்ணும்போது கீயாக மாறிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இது ஜஸ்ட் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணோன்னா போதும் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனோன்னா ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரதுக்கு தேவையான அளவு பால் ஊற்றிக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஊற்றியிருக்கேன் இதை நல்லா கலந்துட்டு ஒரு ஒன் மினிட் சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மைக்ரோவேவில் வச்சாலும் சரி இல்லை ஸ்டவ்வில் வச்சாலும் சரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு சில்கி ஸ்மூத் ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் ப்ரௌனி கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது 
இந்த கட் பண்ண ப்ரௌனீஸ் கூட நம்ம இந்த ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்ட அளவுக்கு எனக்கு சிக்ஸ்டீன் ப்ரௌனீஸ் கிடச்சிது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான காம்பினேஷன் இந்த ஹாட் சாக்லேட் சாஸோட கிரான்ச்சி நட்ஸோட மேலே இருக்க ஒரு லேயர் ஸ்லைட்டாக க்ரிஸ்பியாகவும் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா மணல் மணலாக ஸ்பாஞ்சியான ஒரு ப்ரௌனி வித் ஹாட் சாக்லேட் சாஸ் காஃபி டே ஸ்டைலில் உங்கள் வீட்லேயே காஃபி டேட்டை உங்கள் வீட்லேருந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்